வணக்கம் மூன்று மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக அபினயா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக சத்யபிரதா சாஹூ அறிவிப்பு மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி வாரியாக வாக்களித்தோர் விவரமும் வெளியீடு வேளச்சேரியில் ஸ்கூட்டரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட விவிபேட் இயந்திரத்தில் பதினைந்து வாக்குகள் பதிவு விதிமீறல் நடந்திருப்பதாகவும் மறு வாக்குப்பதிவுக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சாகு தகவல் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் இருநூறு ரூபாய் எச்சில் துப்பினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற தவறினால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் என சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை கோயம்பேடு சிறு வியாபாரிகள் நாளை முதல் கடைகளை மூட உத்தரவு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சிஎம்டிஏ அலுவலகம் முன்பாக போராட்டம் வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பில்லாத வகையில் மாற்று ஏற்பாடு செய்ய பரிசீலனை கோவை கருப்பண்ண வீதியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேருக்கு கொரோனா சென்னை மேற்கு சைதாப்பேட்டை அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதினான்கு பேருக்கு தொற்று சென்னை மாநகரத்தில் நாளை முதல் கூடுதலாக நானூறு பேருந்துகள் இயக்கம் பயணிகள் நின்று கொண்டு பயணிப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாய உறுப்பினராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமிக்கப்பட்டதற்கு தடை சட்டப்படி தேவைப்படும் தகுதியை பெற்றிருக்கவில்லை என தலைமை நீதிபதி அதிருப்தி திரையரங்குகளில் வெளியானது தனுஷின் கர்ணன் திரைப்படம் நாளை முதல் ஐம்பது சதவீத பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்ற விதியை தளர்த்த தயாரிப்பாளர் தானு கோரிக்கை சென்னையில் இன்று மாலை தொடங்குகிறது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் திருவிழா முதல் போட்டியில் மும்பை பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை காரணமாக உட்கட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கு அதிமுக தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டது என்ற ஒரு தகவலை தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் மதனிடம் கேட்கலாம் மதன் இந்த வழக்கினுடைய பின்னணி என்ன எதன் அடிப்படையில் இந்த ஒரு தகவலை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி சிபிஐ சிபிஎம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்களை தங்களுடைய உட்கட்சி தேர்தலை நடத்தி அதற்குற சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கும் வரை சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த சூரியமூர்த்தி என்பவர் ஒரு மனு தாக்கல் செய்தார் அவருடைய மனுவை பார்க்கும்போது சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் நடத்துவது என்பது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பாக கருதப்படுவது போல அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய உட்கட்சி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்பதும் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு கருதப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் குறிப்பாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்பில் நடத்தப்படவில்லை என்பதையும் தெரிவித்திருந்தார் இதன் காரணமாக உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தாததால் பல அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளில் பொறுப்புகள் பெற முடியாமல் விவாதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார் இந்த மனுவானது இன்று தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி அடைய அவர் விசாரிப்பட்ட போது உட்கட்சி தேர்தல் நடத்த தொடர்பாக அதிமுகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அளித்திருந்ததாகவும் ஆனால் தற்போது கொரோனா காரணத்தை காரணம் காட்டி உட்கட்சி தேர்தல் நடத்த அதிமுக தரப்பில் தற்போது அவகாசம் கோரப்பட்டதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஏற்கனவே தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழகத்தில் முடிந்துவிட்டதால் இந்த மனுவிலே தற்போது எந்த ஒரு உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை என்று குறித்து வைத்தார்கள் விவரங்களுக்கு நன்றி மத
வேளச்சேரியில் ஸ்கூட்டரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட விவிபேட் இயந்திரத்தில் பதினைந்து வாக்குகள் ஒப்புகை சீட்டுகள் பதிவாகியுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பிறகு வாக்குப்பெட்டிகள் அனைத்தும் வாக்கு எண்ணும் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன அப்போது இரண்டு மின்னணு இயந்திரங்கள் இரண்டு கட்டுப்பாடு இயந்திரங்கள் ஒரு விவிபேட் ஆகியவை இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டன உடனடியாக அங்கு கூடிய மக்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த தேர்தல் பணியாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த விவகாரம் தொடர்பான அறிக்கையை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ அனுப்பியுள்ளார் அதில் தேர்தல் பணியாளர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் எடுத்துச் சென்ற இரண்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் பயன்படுத்தப்படாதது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் ஐம்பது நிமிடங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட விவிபேட் இயந்திரத்தில் பதினைந்து வாக்கு ஒப்புகை சீட்டுகள் இருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் விவிபேட் இயந்திரத்தை இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்றது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்பதால் குறிப்பிட்ட அந்த வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படலாம் என தெரிகிறது இதுகுறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையமே முடிவு செய்யும் என்றும் கூறப்படுகிறது சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று காய்ச்சல் பரிசோதனை செய்யும் முகாம் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது சென்னையில் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் தினசரி பாதிப்பு இரண்டாயிரத்தை தாண்டி வருகிறது இந்த நிலையில் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் பொதுமக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று காய்ச்சல் பரிசோதனை செய்யும் முகாம் நேற்று முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் சுமார் பதினாறாயிரம் ஊழியர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் நேற்று மட்டும் பதினெட்டாயிரத்து தொன்னூற்று பேருக்கு காய்ச்சல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் அறிகுறி உள்ள இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பரிசோதனையின் போது நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் உள்ள நபர்கள் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கள எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் வேக்சினே பண்ணலை அப்படிங்கிற தனியாக ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் ஃபஸ்ட் டோஸ் வேக்சினேஷன் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அதை டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு டோஸுமே கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க எத்தனை பேருங்கிறத கலெக்ட் பண்ணிடுறோம் இதை பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் வேக்சினேஷன் பண்ணாதவங்கள ஃபஸ்ட் டோஸ்க்கு வந்து கம்பல்சரியாக வேக்சின் பண்ண அறிவுறுத்துகிறோம் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்கள செகண்ட் டோஸ்க்கு விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக சமூகத்தில் நமக்கு இறப்பை தவிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸாக இருக்குது மேடம் இது வந்து சர்வே ஒர்க்கர் மூலமாக பண்ணுறோம் இதேபோல் சென்னை மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் ஒரே அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள ஏழு வீடுகளில் பதினான்கு பேருக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது இதன் காரணமாக அந்த குடியிருப்பை தடுப்புகள் கொண்டு மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அடைத்தனர் இதனிடையே கோவை கருப்பண்ண வீதியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதனையடுத்து அந்த வீட்டின் அருகே உள்ள பதினாறு வீடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது அந்த வீதியை நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக கோவை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் மீண்டும் சிறப்பு சிகிச்சை மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இருநூறு படுக்கைகளும் சேதுராப்பட்டி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் அறுநூறு படுக்கைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன முன்னதாக தேர்தல் பணிக்காக வந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் மற்றும் ரயில்வே எஸ்பி செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டனர் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் இதுவரை இருபதாயிரம் பேர் தடுப்பூசி போட்டுக் மருத்துவமனை முதல்வர் வனிதா தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பூசிக்காக ஒரு பிரத்யேகமாக ஈவிஆரம் என்ற ஒரு பெரிய பில்டிங் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உள்ள பில்டிங்கை வந்து இதுக்காக தயார் செய்திருக்கிறோம் இந்த தடுப்பூசி மையத்தில் தினந்தாரம் ஒரு அறுநூறு பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அறுநூறு பேர் வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கிறாங்க இதில் கோவேக்சின் ப்ளஸ் கோவிஷீல்டு ரெண்டுமே வந்து போட்டுக்கிறாங்க இதுவரையும் ஒரு இருபதாயிரம் பேருக்கு போட்டிருப்போம் ஆனால் எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இன்றைக்கு வரையும் நாங்கள் சந்தித்ததில்லை சிவகங்கையில் இந்தோ திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படை பயிற்சி மையத்தில் பதினோரு வீரர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் இன்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இருநூறு ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாளை முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் இருநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான தனிமைப்படுத்துதல் வழிகாட்டு நெறிமுறையை மீறினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் இதேபோல் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்ப
தவறினால் ஐநூறு ரூபாயும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க தவறினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சலூன் ஸ்பா உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் கொரோனா விதிகளை பின்பற்றாவிட்டால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் விதிகளை மீறும் தனி நபருக்கு ஐநூறு ரூபாயும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு ஐந்தாயிரமும் அபராதம் விதிக்கப்படும் சென்னையில் உள்ள பதினைந்து மண்டலங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் வசூலிக்க வேண்டிய அபராத தொகைக்கான இலக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி நாள் ஒன்றுக்கு பதினைந்து இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது புதுச்சேரி திரையரங்குகளில் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்படும் என துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் குறித்து விளக்கிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கோயில்களில் இனி இரவு எட்டு மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர் என தெரிவித்தார் திரையரங்குகளில் ஐம்பது சதவீதம் இருக்கைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மூன்று வேளைகளில் தடுப்பூசி போடப்படும் எனவும் கூறினார் மேலும் பள்ளிகளில் முகாம்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் பேருந்துகளில் நின்று கொண்டு பயணிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கூறினார் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள இடங்களில் பரிசோதனை செய்யப்படும் என்ற தமிழிசை நூறு இடங்களில் தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் இரவு பன்னிரண்டு மணியிலிருந்து காலை ஐந்து மணி வரை கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் எனவும் தெரிவித்தார் ஆட்டோக்கள் மற்றும் டாக்ஸிகளில் இருவர் அமர்ந்து செல்லலாம் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியவில்லை என்றால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்தார் நூறு விதியா இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது அதையும் தாண்டி போடவில்லை என்றால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நூறு ரூபாய் அபராதம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதற்கு மேல மக்கள் என்னை கட்டாயத்திற்குள்ளாக்க மாட்டார்கள் எங்களை கட்டாயத்துக்குள்ள மாட்டார்கள் நினைக்கிறேன் தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துவ உறுப்பினராக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமிக்கப்பட்டதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துவ உறுப்பினராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டார் இதனை எதிர்த்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது அந்த அமைப்பு தாக்கல் செய்த மனுவில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டப்படி சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்களை கையாள குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் நிர்வாக அனுபவம் வேண்டும் என்றும் ஆனால் சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்களை கையாள் ஐந்து ஆண்டுகள் கூட அனுபவம் இல்லாத கிரிஜா வைத்தியநாதனுக்கு இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமனம் குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த தலைமை நீதிபதி அந்த பதவிக்கு சட்டப்படி தேவைப்படும் தகுதியை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை என்றும் கூறி நியமனத்திற்கு தடை விதித்தார் அத்துடன் இந்த வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதிக்கும் தலைமை நீதிபதி தள்ளி வைத்தார் சென்னையில் நாளை முதல் கூடுதலாக நானூறு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பாக மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா பரவல் காரணமாக உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பேருந்துகளில் பயணிகள் நின்று கொண்டு பயணம் செய்திட அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளதாகவும் ஆகவே மக்கள் கூட்ட நெரிசல் இன்றி பயணித்திட ஏதுவாக நாளை முதல் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி சென்னையில் நாளை முதல் முன்னூறு முதல் நானூறு பேருந்துகள் வரை கூடுதலாக இயக்கப்படும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக செங்கல்பட்டு கூடுவாஞ்சேரி தாம்பரம் கேளம்பாக்கம் ஆவடி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் அனைவரும் அரசு விதித்துள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிந்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என போக்குவரத்து கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிட அருங்காட்சியகம் இன்று முதல் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திறக்கப்பட்டது நினைவிட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அருங்காட்சியகம் மற்றும் அறிவுசார் பூங்கா இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்றதால் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு தடை செய்யப்பட்டது கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நினைவிடம் மட்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று முதல் அருங்காட்சியகம் மற்றும் அறிவுசார் பூங்காவை பொதுமக்கள் காண அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எண்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மெழுகு சிலையும் புகைப்பட தொகுப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன மதுரை விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் இயல்பை விட இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் அதிகரிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தென் தமிழகம் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாகவும் அதன் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் 
இன்றும் நாளையும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் அங்கு அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகும் என்று கூறியுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி வழி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை விட ஒன்று முதல் இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாக பதிவாகக்கூடும் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பா மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்த அறிக்கை பதினைந்து நாட்களில் அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கலையரசன் தெரிவித்துள்ளார் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பா பணி நியமனம் உள்ளிட்டவைகளில் சுமார் இருநூறு கோடி ரூபாய் அளவில் முறைகேடு செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பான புகார் குறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கலையரசன் விசாரித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் வரும் பதினொன்றாம் தேதியுடன் சூரப்பா பணி ஓய்வு பெறுகிறார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள நீதிபதி கலையரசன் சூரப்பா பணி ஓய்வு பெற்று எங்கு சென்றாலும் விசாரணைக்கு அழைத்தால் ஆஜராக வேண்டும் என தெரிவித்தார் மேலும் தவறு செய்தவர்கள் எங்கு சென்றாலும் தப்பிக்க முடியாது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தேர்தல் காரணமாக அண்ணா பல்கலைக்கழக அதிகாரிகளை விசாரிப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டதாக அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டம் கண்ணூர்பட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நெருஞ்சிக்காடு நாராயண கவுண்டம்பாளையம் ஊர்களின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக தேர் பவனி நடைபெற்றது பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்தும் ஆடு கோழிகளை பலியிட்டும் தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் இதேபோல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சானார்பட்டி அருகே முனீஸ்வரன் கோவிலில் திருவிழா நடைபெற்றது அப்போது பக்தர்கள் புலிவேடம் அணிந்து பரிவேட்டை நடத்தினர் திருவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமானோர் கோவிலில் குவிந்தனர் பழவேற்காட்டில் அமைந்துள்ள புனித மகிமை மாதா ஆலயத்தில் ஐநூற்று ஆறாம் ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அப்போது பட்டாசுகளை வெடித்தும் வண்ண பலூன்களை பறக்கவிட்டும் பக்தர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ஒரே நாளில் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகின மிகவும் பிரபலமான குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தைக்கு கிருஷ்ணகிரி வேலூர் சேலம் ஈரோடு கோவை திருச்சி என பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆட்டு வியாபாரிகள் வருகை தருவார்கள் இந்த நிலையில் தெலுங்கு வருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் வியாபாரிகள் அதிக அளவு கூடினர் பத்து கிலோ எடை கொண்ட ஆடு ஆறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பதினைந்து கிலோ எடை கொண்ட ஆடு எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் விற்கப்பட்டன மொத்தம் ஒரே நாளில் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்கப்பட்டதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் சிவகங்கை அருகே உழவூரணியில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மதுரையில் இருந்து மூன்று குடும்பத்தினர் திருவொற்றியூரில் உள்ள பாகம்பிரியால் கோயிலுக்கு ஜைலோ காரில் வந்து கொண்டிருந்தனர் சிவகங்கை அருகே வேகமாக வந்த கார் வளைவில் திரும்பிய போது நிலை தடுமாறி தலைகு புறக்க விழுந்தது இதில் அல்லி ராணி மற்றும் ஆறுமுகம் நிகழ்வு இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் ஒருவரது உயிர் பிரிந்தது எட்டு பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் உள்ள உணவகங்களில் பத்து சதவிகிதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று அம்மாநில விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதன் அவசியம் குறித்து மக்களிடையே மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன இதனிடையே புதுச்சேரியில் மக்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள ஊக்குவிக்கும் வகையில் விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்கள் சங்கம் சார்பில் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழை காண்பித்து மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து உணவகங்களிலும் பத்து சதவிகித தள்ளுபடி உணவு சாப்பிடலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சாமானிய மக்கள் மக்கள் நம்ம புதுவை மக்கள் எல்லாருமே வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டு நம்ம ஹோட்டலில் வந்து காமிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பத்து வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஒரு இன்னைக்கு முடிவு பண்ணி 
அவங்க எல்ஜி மேடம் கிட்டே சொல்லியிருக்கோம் இந்த தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கிட்டையும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருங்க எல்லோரும் தடுப்பூசி போட்டு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் போட்ட தடுப்பூசியை ஹோட்டலில் வந்து காமிங்க அது ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸாக காமிச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கப்படும் எல்லா உணவகங்களிலும் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் ஆட்சியாளர்களை தீர்மானித்த தேர்தல்கள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் பலன் அளிக்கவில்லை என்றால் இரவு நேர ஊரடங்கு விதிப்பதற்கு நேரிடும் என்று தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது நாளை முதல் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் என்பது பலனளிக்கவில்லை என்றால் இரவு நேர ஊரடங்கு அறிவிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் தமிழரசியிடம் கேட்கலாம் தமிழரசி விவரம் என்ன அபிநயா அதாவது நேற்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சருடன் பிரதமர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழகத்திலிருந்து தலைமை செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் அதே போல காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட தமிழக அரசின் உயர் உயர் அலுவலர்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கெடுத்து பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு அதாவது பல்வேறு அதில் விவாதிக்கப்பட்ட முன் முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பாக தற்போது தமிழக அரசு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த அறிக்கையின்படி அஹ் கொரோனா ஊரடங்கு அதாவது நேற்றைய தினம் கடந்த எட்டாம் தேதி தமிழக அரசு ஒரு அறிவிப்பாணையை வெளியிட்டது அதில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அஹ் காய்கறி அஹ் மார்க்கெட்டுகள் சில்லறை வியாபாரத்திற்கு தடை அதே போல மத வழிபாடுகளுக்கு தடை உள்ளிட்ட திருமண நிகழ்வுகள் மற்றும் இறுதி ஊர்வலகங்களில் பங்கேற்க பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு விதித்து உத்தரவிட்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் இத்தகைய முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால் இரவு நேரங்களில் கொரோனா ஊரடங்கு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க நேரிடும் என தற்போது தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது குறிப்பாக மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் என தமிழக அரசு முன்னதாக தெரிவித்திருந்தது இந்த சூழலில் இதற்கு கை கொடுக்கவில்லை என்றால் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த கூட்டத்தில் தமிழக அரசு எத்தகைய நடவடிக்கைகளை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு பணியாளர்கள் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல எவ்வளவு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கிறது எத்தகைய மருத்துவ ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக பிரதமரிடம் விரிவாக தமிழக அதிகாரிகளால் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அடுத்த கட்டமாக எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட இருக்கிறது குறிப்பாக காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்துவது தடுப்பூசிகள் செலுத்துவது உள்ளிட்ட எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட இருக்கிறது அதே வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் எடுத்துரைக்க தமிழக அரசு தரப்பிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அம்சம் என்று அதாவது தற்போது விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாளை முதல் அமலாக இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பா கட்டுப்பாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பு பலனளிக்கவில்லை என்று இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்த நேரிடும் என்ற ஒரு தகவலானது தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது அபிநயா இப்ப இரவு நேர ஊரடங்கு அப்படின்னா என்னென்ன அம்சங்கள்லாம் அதுல இருக்கும் எதெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த முடிவு எடுப்பாங்க எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவாங்க குறிப்பாக தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது நாலொன்றுக்கு சுமார் நான்காயிரத்துக்கும் அதிகமான தொற்று கண்டறியப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் சுமார் இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரவல் என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது முதல் தொற்று பரவல் அலையை விட இரண்டாம் தொற்று பரவல் அலை என்பது மிக வேகமாக இருந்து வருகிறது எனவே இவற்றை அதாவது தற்போது தேர்தல் முடிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகளை உடனடியாக தமிழக அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது அதே போல பிற மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்று பரவல் என்பது இருந்து வருகிறது இந்த சூழலில் புதிய கட்டுப்பாடுகளை தற்போது அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை என்பது துவங்கி இருக்கிறது இந்த சூழலில் ஏற்கனவே உணவகங்கள் தேநீர் கடைகள் வணிக வளாகங்கள் பெரிய சிறிய கடைகள் என அனைத்து இடங்களிலுமே இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே போல அங்கு ஐம்பது சதவீதம் இருக்கைகள் மற்றும் பணியாளர்கள் அதே போல வாடிக்கையாளர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் என பல்வேறு அம்சங்கள் இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இருப்பினும் கூட இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் பலனளிக்கவில்லை என்றால் இந்த தொற்று பரவல் வேகம் என்பது குறையவில்லை என்னும் பட்சத்தில் 
மீண்டும் இந்த கட்டுப்பாடுகளை தம் அதிகப்படுத்த தீவிரப்படுத்த தமிழக அரசு முயற்சித்திருக்கிறது தற்போது வெளியாகி இருக்கக்கூடிய அறிக்கையின்படி அதாவது கடந்த எட்டாம் தேதி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிவிக்கையின்படி உணவகங்கள் மற்றும் கடைகள் உள்ளிட்டவை இரவு பதினோரு மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தொற்று பரவல் இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த இரவு நேர ஊரடங்கு என்பது அமல்படுத்தப்படும் முன்னதாக அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஊரடங்கு என்பது அமல்படுத்தப்பட்டது அதன் பிறகு இரவு நேர ஊரடங்கு என்பது அமல்படுத்தப்பட்டது அதே போன்றே மீண்டும் இந்த கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த இரவு நேரங்களில் மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு ஊரடங்கு என்பது அமல்படுத்தப்படும் அபிநய கொரோனாவினுடைய முதல் அலையின் போது நம்மிடம் இந்த ஊரடங்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இருந்ததுதானே தற்போது தடுப்பூசி என்பதும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இந்த தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த அறிக்கையில் அது குறித்து ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா குறிப்பாக இந்த கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மற்றொரு மிக முக்கியமாக அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி என்பது தடுப்பூசி செலுத்துவது என்பது தற்போது நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த தடுப்பூசி என்பது வழங்கப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக இதுவரை அதாவது எட்டாம் தேதி வரை மொத்தம் நான்கு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் அதே போல ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் முன்கால பணியாளர்களுக்கும் அதே போல நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட இணை நோய்கள் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் நபர்களுக்கும் இந்த கொரோனா தடுப்பூசி என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் இதுவரை பார்த்தோம் என்றால் முப்பத்தி ஓரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் நபர்களுக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசியும் அதே போல மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் நபர்களுக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி என மொத்தம் முப்பத்தி நான்கு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் நபர்களுக்கு தடுப்பூசி கொரோனா தடுப்பூசி என்பது போடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த பணியை இன்னும் தீவிரப்படுத்தவும் தமிழக அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது தற்போது நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே கொரோனா தடுப்பூசி என்பது செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் இந்த வயது வரம்பில் தளர்வுகளை மத்திய அரசு அறிவிக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் அனைத்து வயதினருக்கும் இந்த கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் தமிழக அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது தொடர்ச்சியாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்துவதிலும் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது மேலும் வீடு வீடாக சென்று சென்னையை பொறுத்தவரை வீடு வீடாக சென்று காய்ச்சல் முகாம்களை நடத்துவது கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்துவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளும் தீவிரம் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது அபிநய் தற்போது தளர்வுகளுடன் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஊரடங்கு பலனளிக்கவில்லை என்றால் இரவு நேர ஊரடங்கை அமல்படுத்த நேரிடும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையை தமிழக அரசு விடுத்திருக்கிறது இது சார்ந்த பல்வேறு விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி தமிழரசி சென்னையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் பதினைந்து மண்டலங்களுக்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையிலான கண்காணிப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் இக்குழுவின் ஆலோசனை கூட்டம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தற்போது நடைபெறுகிறது இது குறித்து கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் சாரதாவிடம் கேட்கலாம் சாரதா தற்போது இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஆலோசித்திருக்கிறாங்க இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகளை எல்லாம் வழங்கியிருக்காங்க சென்னையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது என்பது சுகாதாரத்துறையினுடையும் மாநகராட்சியினுடைய முக்கியமான கவனமாக இருந்து வருகிறது சென்னையில் ஒரு நாளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது மாநகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து மண்டலங்களுக்கும் மண்டல அலுவலர்கள் தவிர இந்த கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கென சிறப்பு அதிகாரிகளாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதிகாரிகளாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் தற்பொழுது சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் தற்பொழுது மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இவர்களுடன் கூடவே மண்டல அலுவலர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் அதாவது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது தடுப்பூசி முகாம்களை தீவிரப்படுத்துவது என்ற மூன்று விஷயங்களில் இந்த கவனம் என்பது செலுத்தப்படுகிறது 
நேற்று முதலே வீடு வீடாக சென்று காய்ச்சல் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா கொரோனாவுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கிறதா காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்பதற்கான என்பதை கேட்டறிந்து அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் அவர்களை முகாம்களுக்கு கொண்டு வந்து பரிசோதிக்கக்கூடிய பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முகாம்கள் அமை அமைக்கப்பட்டு ஒரு வார்டுக்கு ஒரு முகாம் என்ற அளவில் இந்த முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளில் பதினாறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட களப்பணியாளர்கள் களத்தில் இருக்கிறார்கள் எனவே நேற்று ஒரு நாள் மட்டும் பதினெட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு புறம் இருக்க தடுப்பூசி பணிகளை தீவிரப்படுத்துவதும் மறுபுறம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சென்னையில் எங்கெங்கே கிளஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கிறது என்பது கண்டறியப்பட்டு எந்தெந்த குடியிருப்புகளில் எந்தெந்த அலுவலகங்களில் கிளஸ்டர்ஸ் வருகிறது என்பது கண்டறிந்து அந்த இடங்களில் தடுப்பூசி பணிகளை தீவிரப்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தேவைப்பட்டால் அலுவலகங்களுக்கே நேரடியாக சென்று அரசாங்கமாக இருந்தாலும் தனியார் அலுவலகமாக இருந்தாலும் அங்கு சென்று இந்த தடுப்பூசி முகாம்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலையில் கூட ரயில்வே துறையில் பணியாற்றக்கூடிய முன்னூறு ஊழியர்களுக்கு கொரோனா மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன அங்கு ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதன் காரணமாக முன்னூறு பேருக்கு கொரோனா மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது போன்று எங்கெல்லாம் தொற்று பரவல் அதிகரிக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதனை முதலிலேயே கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது சைதாப்பேட்டையில் இன்று ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதினாறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டு அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளாக இந்த நிலையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே ஒரு புறம் தொற்று பரவலும் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த ஆண்டை விட பரவலினுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது அதே நேரம் இந்த ஆண்டு நமது கையில் தடுப்பூசி இருப்பதன் காரணமாக அந்த பணிகளை முடுக்கிவிடக்கூடிய நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன எனவே அனைத்து வகைகளிலும் இதனை ஆலோசிப்பதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் நேற்று அரசு அறிவித்தது போல சில்லறை வியாபாரிகளுக்கான அனுமதி கண்டிப்பாக வழங்கப்படாது என்ற முடிவில் அரசு உறுதியாக இருக்கிறது எனவே இது குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை ஆலோசித்து அடுத்த கட்டமான நடவடிக்கைகள் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான திட்டத்தை முடிவு செய்வதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா இரண்டாவது அலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசின் அமைப்புகள் இயந்திரங்கள் முழுவீச்சில் செய்து வருகின்றது அது சார்ந்த ஒரு விவரங்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி சாரதா இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தில் சில்லறை வியாபார கடைகள் நாளை முதல் மூடப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வியாபாரிகள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி நாளை முதல் கோயம்பேடு சந்தையில் மொத்த வியாபாரத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் சில்லறை வியாபாரங்களுக்கு தடை விதிப்பதாகவும் தெரிவித்தது இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள சிறு மொத்த வியாபாரிகள் கோயம்பேட்டில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசின் அறிவிப்பால் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட சில்லறை வியாபார கடைகள் மூடப்படும் என்றும் இதனால் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர்கள் கூறினர் மேலும் நாளை சிறு மொத்த வியாபார கடைகளையும் திறக்க அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர் கோயம்பேடால பரவவே இல்லைங்க அது வந்து ஒரு ஒரு பொருள் இங்க அது வந்து கொரோனான்றது கோயம்பேடு மட்டும் தான் பரவுமா வேற எங்கேயுமே பரவாதா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் போய் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணலையா சார் சார் கொரோனான்றதுக்கு நாங்கள் தடுப்புக்கான முயற்சிகள் அனைத்தையும் சொல்லுவோம் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிருக்கோம் சானிடைசர் வச்சிருக்கிறோம் கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எல்லாருமே தடுப்பூசியும் போட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான விதிமுறைகளை சொல்லுங்க இப்போ என்னன்றாங்க சில்லறை கடையை மூட சொல்றாங்க சில்லறை கடையை தனியாக மூடிடு ஹோல்சேல் கடை வரைக்கும் விடுன்றாங்க அப்போ ஹோல்சேல் கடைக்காரருக்கு தான் வயிறு வாயி இருக்குதா சில்லறை கடைக்காரருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு தான் குடும்பம் இருக்குதா இது குடும்பம் இல்லையா இது அங்க வந்து அவ்வளவு கூட்டம் வருது அங்க கொரோனா வராதா வண்டி டிராபிக் ஒரு ஜனம் காலையில இருந்து போக வர முடியல இது மொத்த வண்டியும் ஹோல்சேல் தான் வருது இப்ப கூட போய் வராங்க கூட அங்க கொரோனா வராதா சில்லறை வரைக்கும் தான் வருமா சில்லறை வருது எழுதி வாயா இதனிடையே வியாபாரிகளுடன் கருத்து கேட்காமல் தான் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கோரிக்கை தொடர்பாக சிஎம்டிஏ உறுப்பினர் செயலாளர்களுடன் கலந்தாலோசிக்கப்படும் என்றும் சிஎம்டிஏ முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி கோவிந்தராஜ் தெரிவித்தார் வியாபாரிகள் 
இந்நிலையில் திட்டமிட்டபடி நாளை கோயம்பேடு சில்லறை விற்பனை வியாபார காய்கனி அங்காடி அடைக்கப்படும் என சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழும அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த முறை தொற்று பரவல் ஏற்பட்டதை போல் நிகழாமல் இருக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடைகள் அடைக்கப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளனர் சிறு மொத்த வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மாற்று ஏற்பாடுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சித்திரை தேரோட்ட விழா ரத்து செய்யப்படுவதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சித்திரை பெருவிழா இன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது முன்னதாக கொடிமரத்திற்கு மஞ்சள் சந்தனம் தயிர் உள்ளிட்டவற்றால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது பதினெட்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் தினந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன இருப்பினும் கோயில் திருவிழாக்களுக்கு தமிழக அரசு நேற்று தடை விதித்துள்ளதால் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறவிருந்த சித்திரை தேரோட்ட நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்படுவதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் கோயில் வளாகத்திலேயே நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தற்சார்பு இந்தியா திட்டம் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது இதனை மேலும் ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஐடிசியுடன் இணைந்து பல்வேறு முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகளை நெட்ஒர்க் எயிட்டின் குழுமம் முன்னெடுத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக மின்சாரம் இல்லாமல் இயங்கும் குளிர்பதன பெட்டியை தயாரிக்கும் நிறுவனம் குறித்த ஒரு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் Mansukh Bhai Prajapati was a simple potter from Vakaner in Gujarat until 2005 when he was credited with a ground breaking green innovation a refrigerator that runs without electricity called Mitti Cool Mitti Cool keeps the water cool and vegetables kept inside it can last up to a week By 2010, Mansukh Bhai Prajapati found himself on the Forbes's list of top 7 rural entrepreneurs. Thousands have been sold across the country and they also get exported abroad to Dubai and Africa. Pehle ke zamane mein mitti ke bartan ke sab log use karte the aur yahi wapas disha mein lane ka mera ek swapna tha. Wo ek swabhiman Bharat mein aur hamara jo atmanirbhar Bharat banane ke liye wo laksh ki aur main aaya और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद्ध दिया और राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया गोइंग फर्दर फ्रॉम द सक्सेस ऑफ मिट्टी कूल मनसुख भाई प्रजापति हैज आल्सो डेवलप्ड एन एंटायर रेंज ऑफ अर्दन क्ले प्रोडक्ट्स फॉर डेली यूज इन द किचन मनसुख भाई प्रजापति इज मिट्टी कूल इज अ टेस्टिमेंट टू सेल्फ रिलायंस द स्वाभिमान वे வணிக வளாகத்தில் செயல்படக்கூடிய சில்லறை வர்த்தக கடைகளை நாளை திறக்கலாம் என்ற ஒரு தகவலை குறிப்பிட்ட அந்த அதிகாரி தெரிவித்திருக்கிறார் குறிப்பாக சிஎம்டிகே முதன்மை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய கோவிந்த் ராஜ் இந்த தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார் கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில்லறை கடைகள் நாளை முதல் மூடப்படும் மொத்த வியாபாரம் மற்றும் நடைபெறும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அங்க இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தை அடுத்து முதன்மை அதிகாரி அங்க வந்து பார்த்த போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது அது பரிசீலிக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் அதற்கு பிறகு நாளை நிச்சயமாக அது மூடப்படும் ஏனெனில் இதற்கு முன்பாக கொரோனா பரவல் தொடங்கிய காலகட்டத்தில் கோயம்பேடு என்பது நோய் பரவலுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது என்று ஒரு விளக்கம் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது சிஎம்டிஏ முதன்மை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய கோவிந்த் ராஜ் நாளை கடைகளை திறக்கலாம் என்ற ஒரு தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் வேல்முருகனிடம் கேட்கலாம் வேல்முருகன் கோவிந்த் ராஜ் என்ன தகவலை தெரிவித்தார் அப்படியே தற்போது கோயம்பேடு வணிக பிராகத்துல சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு வந்து தற்போது நாளை முதல் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில அதை மறுபரிசீலனை செய்து 
நாளை வரை அதை அஹ் அனுமதிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக கோவிந்தராஜ் முதன்மை அதிகாரி தெரிவித்திருக்கிறார் குறிப்பாக தற்போது தலைமை செயலாளர் டெல்லியில் இருப்பதன் காரணமாக இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியவில்லை எனவே தற்காலிகமாக நாளை வரை கடையை வந்து திறந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை பராமரிப்பு பணிக்காக விடுமுறை அளிக்கப்படும் அப்பொழுது பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திங்கட்கிழமை திறப்பதா இல்லையா என்பது குறித்து அல்லது மாற்று வழிகளை முடிவெடுப்பது குறித்தும் தற்போது ஆலோசிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட நிரந்தரமாக கடையை வந்து அனுமதிக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டத்தில் சிறு வியாபாரிகள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் இருப்பதன் காரணமாக இந்த இடத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் வேறு பகுதியில் கொடுத்தால் அது பல்வேறு சிக்கல்களை குறிப்பாக வழக்கமான அந்த வியாபாரம் என்பது நடைபெறாது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இருநூறு கடந்து கடைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவதன் காரணமாக கொரோனா குறையாது என்ற கோரிக்கையை வைத்து தொடர்ச்சியாக அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அபினயா கோவிந்தராஜனுடைய இந்த அறிவிப்பை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த வியாபாரிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்ல அதாவது அவங்க குறிப்பாக ஒரு காரணத்தை சொல்றாங்க இது வந்து தற்காலிகமான இந்த அறிவிப்பு வந்து அந்த பேச்சுவார்த்தை நிறைவடையாமல் சொல்லக்கூடிய காரணத்தின் காரணமாக இந்த நாளைக்கு மட்டும் கடையை திறந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அனுமதி மட்டுமே கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வழக்கமான அந்த விடுமுறை என்பது அறிவிக்கப்படும் பிறகு திங்கட்கிழமை கடையை திறப்பதுல மீண்டும் சிக்கல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து கோவிந்தராஜ் தற்போது சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்து என்பது அஹ் தற்போதைக்கு அஹ் இந்த ஒரு நாளுக்கு மட்டும் நாளைக்கு திறக்க திறந்து கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு தலைமை செயலாளர் டெல்லியில் இருந்து வந்த பிறகு இது தொடர்பாக சிஎம்டியினுடைய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அவர்களோடு கலந்து பேசி அதற்கு பிறகு முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சிஎம்டியில இருந்து சில தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தது அதாவது நிச்சயமாக கடைகள் வந்து நிரந்தரமாக திறப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்பொழுது கொரோனா காலத்துல அந்த அறிவிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றே தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இது போன்ற இரண்டு கருத்துக்கள் இருப்பதன் காரணமாக கோவிந்தராஜ் அவர்கள் சொன்னதை படி நாளை மட்டும் கடை திறப்பதற்கு வியாபாரிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவே வந்து நிரந்தரமாக கடைகள் திறப்பதற்கான அந்த பேச்சுவார்த்தையை வந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று வியாபாரிகள் தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அபினயா ஒரு இறுதியான முடிவு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என நம்பலாம் தற்போதைக்கு கோவிந்தராஜ் இந்த தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார் இது குறித்த உங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி வேல்முருகன் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்கும் தேர்வுக்காக அரசு தேர்வுகள் துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக வாய் வழியாக ரசாயனங்களை உரியும் பிப்பட் மற்றும் கண்களை பதித்து பயன்படுத்தக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் போன்றவற்றை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கிருமி நாசினிகளை ஆய்வகத்தில் எரியும் தன்மை உள்ள பொருட்களின் அருகில் வைக்க வேண்டாம் எனவும் தேர்வின் போது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் கட்டாயம் மாஸ்க் அணியவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த நிலையில் கடந்த நான்கு வாரங்களாக தொற்று பரவல் மீண்டும் அதிகரித்து நாள்தோறும் புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய நாளிலிருந்து இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேருக்கும் நேற்று முன்தினம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி எழுநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபத்தோராயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மொத்தமாக ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இருபத்தி நான்காவது முறையாக நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தற்போதைய கொரோனா பரவல் நிலவரம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவில் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தவர்கள் தொன்னூற்று முதல் தொன்னூற்று சதவீதமாக இருந்த நிலையில் தற்போது அது தொன்னூற்று குறைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நாட்டில் நூற்று மாவட்டங்களில் கடந்த ஏழு 
நாட்களில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை என்றும் எட்டு மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களிலும் மூன்று மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தோரு நாட்களிலும் அறுபத்து மூன்று மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களிலும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா இறப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி இரண்டு எட்டு என்ற குறைவான அளவிலேயே இருப்பதாக குறிப்பிட்ட ஹர்ஷ்வர்தன் இதுவரை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்து மூன்று லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்தை கடந்துள்ள சூழலில் எந்த பகுதியில் அதிக பாதிப்பு தடுப்பூசி கையிருப்பு விவரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரவுகளை மேஜிக் வால் மூலமாக விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் தேவபிரியன் ஐந்து மாநிலங்களில் தேர்தல் பணிகள் ஏறக்குறைய முடிவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் எல்லா மாநிலங்களிலையும் அரசு தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை இந்த கொரோனா கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பணிகளில் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அதே நேரம் இந்தியா முழுமைக்கும் கொரோனாவுடைய இரண்டாம் அலையுடைய தீவிரத்தன்மை அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அறிவுறுத்தியிருக்கு இப்போ இந்தியாவுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து அறுபதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று அப்படின்றது கண்டறியப்பட்டிருக்கு உயிரிழப்பை பொறுத்து பார்த்தும் போது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதனால உயிரிழந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுநூற்று எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று அப்படின்றது ஏற்பட்டு அவங்க உயிரிழந்திருக்காங்க இது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்போட எண்ணிக்கை சரி மாநிலங்கள் வாரியா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த மாநிலங்களில் இந்த கொரோனா தொற்றுடைய வீழ்ச்சி அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கும்போது மேற்கு வங்கம் மகாராஷ்டிரம் கர்நாடகா கேரளா இதுக்கு அடுத்த இடங்களில் இருக்கக்கூடியது தமிழகம் ஆந்திரா அப்படின்ற மாநிலங்கள் நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது ஏன் அப்படின்னா இந்த அடர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாநிலங்கள் எல்லாமே பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமாக பதி பதிவாக இருக்கக்கூடிய கொரோனா தொற்றுடைய எண்ணிக்கை தமிழகம் ஒன்பது லட்சத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த இது சாதாரண சிவப்பு நிறத்தில் அது குறிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழகத்துடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் தமிழகத்துடைய பாதிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் ஒன்பது லட்சம் பேர் இந்த கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப மருத்துவமனையில முப்பதாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் மருத்துவமனையில சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்காங்க உயிரிழப்பு பொறுத்து பார்க்கும்போது பனிரெண்டாயிரத்து எட்நூற்று நாற்பது பேர் இதுவரைக்கும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்திருக்காங்க கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று அப்படின்றது கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த நோயாளிகள் இவங்க இந்த கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நோயாளிகள் வந்து மருத்துவமனைக்கு போவாங்க அங்கே மருத்துவ பணியாளர்கள் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு கடுமையான நெருக்கடி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சரி மற்ற மாநிலங்கள் எந்தெந்த மாநிலங்கள் அதிக அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிராவில் தான் இந்த மாதிரி அதிகமாக அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் நேற்று பதிவான ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் கண்டறியப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் சத்தீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேசம் டெல்லி கர்நாடகா கேரளா இருந்தாலும் கூட இந்த எண்ணிக்கையை எவ்வளவு விரைவாக குறைக்க முடியுமோ அதை குறைங்க அதுக்கான ஒரே ஆயுதம் அவங்கள வந்து தடமறி தடமறிதலும் அவங்கள வந்து கண்டு கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு தேவையான சோதனையை மேற்கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையை கொடுக்கறது தான் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழி அப்படின்னு பிரதமர் நேற்று சொல்லியிருக்காரு சரி இந்தியாவில் எவ்வளவு தடுப்பூசிகள் இது வரைக்கும் போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இது வரைக்கும் ஒன்பது கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கு இப்போ மத்திய அரசு கிட்ட ஐந்து கோடி தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு இருக்கு நிறுவனங்கள் ரொம்ப வேகமாக உற்பத்தியை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் நாம் தனிநபர் இடைவெளியையும் முகக்கவசத்தையும் தவறாமல் பின்பற்றணும் அப்படின்றது தான் மத்திய அரசுடைய அறிவுறுத்தல் கொரோனா தொற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் எனவே முகக்கவசம் அணிவும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றவும் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து கொரோனா பரவலை தடுப்போம் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு